welcome back to our channel today let us do chapter 10 the undeserved reward questions and answers the first question is why is the narrator a secret admirer of the district officer the narrator secretly admires the district officer admire mane kisi ko chahana as he is a man of learning district officer jo hai he is a man of learning wo hamesha kuch na kuch seekhta rehta tha he has done considerable research in history and old coins. यहाँ पे ही refer कर रहा है district officer को. District officer ने research किया है old coins के ऊपर. Narrator wonders how he finds time for it in the midst of its official duties. कि narrator यहाँ पे बहुत wonder करता है कि इसको time कहाँ से मिलता है जो district officer है क्योंकि उसके पास बहुत सारी duties होती हैं अपनी duties को handle करते हुए इसके पास इतना सारा time कहाँ से मिलता है यहाँ पे narrator इस चीज के लिए wonder करता है. Now let us look at the second question. What did the Indian officer do when his father-in-law insisted on prolonging his daughter's stay at his house? यहाँ पे ये जो officer है, ये district officer नहीं है children. Don't get confused. ये officer एक और अलग character है. The officer lost his temper when the father-in-law insisted on prolonging his daughter's stay at his house. उसके father-in-law ने insist किया था कि अपनी बेटी को घर पे रखूँगा. The officer lost his temper, यानी उसको गुस्सा आ गया. He was so furious that he issued summons for the arrest of his father-in-law. कि उसने इतना गुस्सा हो गया कि उसने summons जारी कर दिए कि अपने father-in-law के arrest के लिए. The man came and asked for forgiveness. जो उसका father-in-law था, वो अपनी बेटी के साथ आया उस officer और उसने officer से माफी मांगी. Now let us look at the third question. When the narrator was invited by the district officer to see him, his friends said that it was an insult to him. Why? The friends felt that the officer had acted in a snobbish way. A snobbish means यहाँ पे officer behaving like an officer. जैसे कि officers कैसे behave करते हैं कि I am an officer, you should come to meet me. तो वो उसके friends को लगा जो author है narrator, उनके friends को लगा कि उसने snobbish way में behave किया. Taking advantage of his high office, he had summoned the writer. They argued. They thought that the district officer should have himself come to his house if he was so keen to meet him. यहाँ पे narrator के जो friends थे, उन्होंने सब ने मिलके narrator को समझाने की कोशिश की कि district officer जो है, वो बिल्कुल अपनी officer की post का use करके तुमको वहाँ पे summon, summon माने कि जैसे कि किसी के arrest के लिए summon जारी करना, यानी orders जारी करना कि तुम्हें आके मुझसे मिलना है। नरेटर के फ्रेंड्स को लगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मिलने की इतनी ही इच्छा है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को नरेटर के घर आना चाहिए उनसे मिलने के लिए। Now let us look at the fourth question. Why was the narrator happy that the district officer had not come to his house himself instead of calling him? The narrator was a practical man. He thought that had the officer visited his house, it would have created a problem for him. As there was not even a decent chair in his house or expensive cigars to serve him. I think ये समझ में आ गया चिल्ड्रन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। नरेटर को लगा कि ऑफिसर मेरे घर आएगा तो मुझे मुश्किल हो जाएगी क्योंकि एक अच्छी चेयर भी नहीं है मेरे पास उसको बिठाने के लिए और जो सिगार्स हैं वो भी काफी कॉस्टली हैं तो उसको ऑफर करने के लिए सिगार्स मुझे खरीदना it would have been difficult for him to entertain the district officer properly even after spending a lot of money. So he thanked God for the district officer's decision not to visit him personally. If we can do this more and more, children, if we want, we can extend our text from the answer to the text. But I have tried to short it. Okay? Now let us look at question number 5. I considered this as downright mean and dishonest. What did the narrator consider to be mean and dishonest? The narrator had friendship with his district officer and it was easy for him to convince people that through him they could get favor from the district officer. He considered it as downright mean and dishonest as taking favors from the high officials was against his principles. Narrator Johai, he is a man of principles. आदर्शवादी इंसान बोलते हैं ना वैसे कि वो हमेशा अपने प्रिंसिपल अपने 
वो हमेशा अपने प्रिंसिपल्स पे चलने वाले इंसान हैं तो नरेटर को लोगों को कन्विंस करवाना बहुत इजी था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेरा फ्रेंड है और उसके थ्रू आप लोग कोई भी काम मुझसे करवा सकते हो बट उनको लगा कि इस तरह से लोगों को मालूम होना या पब्लिसिटी होना मेरी इज्जत तो बढ़ेगी लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से हर किस हर काम के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अप्रोच करके उनकी सहायता लेना कि वो एक डाउन राइट है मीन मीन माने कोई काम जो अच्छा नहीं है विच इज़ लोअर लेवल जो माना जाता है ऐसा काम डाउन राइट डाउन राइट मीन स्पष्ट है कि वो एक्शन मीन है एंड डिजॉनेस्ट है इससे हमें पता चलता है कि नरेटर जो है वो एक प्रिंसिपल से भरे हुए इंसान है अगेन आई एम रिपीटिंग डाउन राइट मीन्स क्लियर स्पष्ट इन हिंदी ओके नाउ लेट एस लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डिड द नरेटर एंड बलदेव बिकम फ्रेंड्स इन देयर चाइल्डहुड द नरेटर एंड बलदेव हैड स्टडी टुगेदर अबाउट फोर्टी ईयर्स अगो बलदेव जो है वो नरेटर का चाइल्डहुड फ्रेंड है यानी बचपन का फ्रेंड है बलदेव वॉज डल इन स्टडीज एंड इज टीचर वॉज फेड अप विथ हिम सो ही गेव द नरेटर द टास्क ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा लेसन टू बलदेव नरेटर ने बलदेव की बचपन में बहुत हेल्प की थी उसको लेसन सिखाने में उसकी हेल्प की थी द नरेटर सिंपैथिटिक अप्रोच गेव रिजल्ट बलदेव वॉज सोन वेल अप इन स्टडीज एंड दे बिकेम फ्रेंड्स ओके देर इज़ नो कन्फ्यूजन चिल्ड्रन इट इज़ वेरी क्लियर ये बलदेव जो है एक और कैरेक्टर है जो स्टोरी में एंटर होता है और ये नरेटर का चाइल्डहुड फ्रेंड है ओके नाउ लेट एस लुक एट क्वेश्चन नंबर सेवन वाई हैड द पुलिस इन्वॉल्व बलदेव सन इन ए फॉल्स केस ऑफ डकाइटी बलदेव सन वॉज ए शॉर्ट टेम्पर्ड मैन शॉर्ट टेम्पर्ड मैन मीन्स जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना उनको हम शॉर्ट टेम्पर्ड मैन कहते हैं ही हैड पिकड अप क्वारल्स क्वारल्स मीन्स फाइट्स विद द पुलिस ऑन ए नंबर ऑफ अकेशंस एंड दे हैड ऑलवेज बीन ऑन द लुकआउट लुकआउट माने सर्च करना है या किसी मौके का तलाश करना लुक आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वॉल्व हेम इन ए क्राइम पुलिस हमेशा एक मौके की तलाश में थी बलदेव के सन को पकड़ने के लिए ओके देर फोर वेन ए डकाइटी टुक प्लेस इन द विलेज दे गॉट देर छैंस एंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रोपड हिम इन रोपड हिम इन मीन्स जबरदस्ती उसको उस केस में खींच लेना है यहाँ पे उसकी मीनिंग है उसको जबरदस्ती से बलदेव के सन को उस केस में जबरदस्ती से खींच लेना ओके आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन नाउ लेट एस लुक एट सी सेक्शन बलदेव प्रेजेंटेड मेनी आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द नरेटर टू कन्विंस हिम टू स्पीक टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्टेट इफ यू आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडेंटिटी द वन वे विच यू थिंक टू बी द मोस्ट कन्विंसिंग गिव रीजन्स टू जस्टिफाई यूर चॉइस अबाउट एटी टू हंड्रेड वर्ड्स है यहाँ पर लिखना नाउ लेट एस लुक एट द आंसर बलदेव गिव सेवरल आर्ग्यूमेंट्स टू कन्विंस द नरेटर He told that his son was innocent; otherwise, he would not have troubled him. He also told that the entire family would be ruined. Ruined means collapse. Ho jana. The ladies of the house had been crying their heart out and had not, and had not eaten anything since his arrest. Baldev requested the narrator to consider the poor boy as his own son. In my opinion, the last argument is the most convincing. The narrator might have approached the district officer for the sake of his innocent son. Now, ये बहुत easy है children. इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है सारे words की meanings easy है So, मैं इसको ज़्यादा prolong नहीं कर रही हूँ Now, let us look at the question of हॉट्स I feel sorry at the mentality of my countrymen, says the narrator. Why does the narrator feel sorry for it? Explain. The narrator feels sorry that his countrymen give a lot of importance to the government officials. They try to flatter by inviting them to preside over public functions or naming the school or a hospital after them. The slavish slavish माने जो बंदी कहते हैं ना वो है यहाँ पे slave slave की slavish mentality slave word से निकला हुआ word है ये slavish. This slavish mentality of Indians makes the narrator feel sorry for them. यानी जैसे कि इंडिया में अक्सर होता है जो ऑफिसर्स होते हैं उनको खुश करने के लिए या फिर जो एम होते हैं उनको खुश करने के लिए उनके नाम के ऊपर हॉस्पिटल का नाम रखा जाता है स्कूल्स का नाम रखा जाता है ऐसी मेंटालिटी को नरेटर यहाँ पे स्लेविश मेंटालिटी बता रहे हैं ओके और लेटस लुक एट लाइफ स्किल्स एवरी डिजर्विंग एक्शन शुड बी रिवॉर्डेड लाइक वाइज एवरी रिवॉर्ड शुड बी वेल डिजर्व Does this statement hold true in real life? Substantiate your answer with examples. 
the answer is yes any deserving or noteworthy act must must be acknowledged and rewarded only when this is done the person who did the act feel motivated to continue doing such deeds same thing hai children main yahan pe bahut mehnat kar rahi hu aapko explanation ke liye to mera reward hai yahan pe mujhe ek like dena agar aap mere channel pe pehli baar aaye ho to mere channel ko subscribe zarur karna it's a reward for me this will motivate me to make more such videos same thing yahan pe explained hai Similarly if you plan to reward for an act done by him or her you must ensure that the act done is commendable and really needs to be appreciated with a reward this encourages the person to carry on doing such acts okay now let us look at b part one should listen to all but take one's own decision guided by both intellect and conscience discuss The decision making process actually demands that it should involve both intellect and conscience. C O N S C I E N C E इसका pronunciation conscience है It means अंतरात्मा की आवाज है Intellect determines the significance and practicality of the decision, and conscience supports in taking the right decision. So while listening to all, decision should be made on the basis of intellect as well as the consciousness. Okay? इंटेलेक्ट और कॉन्शियसनेस दोनों को यूज़ करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में नाउ लेट एस लुक एट वैल्यूज आई कुड नॉट गैदर द करेज टू टेल दैम दैट आई हैड डन नथिंग शुड द नरेटर हैव एक्सेप्टेड द क्रेडिट फॉर सेविंग बलदेव सन फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट और शुड ही हैव एडमिटेड ओपनली दैट ही हैड डन नथिंग इन द मैटर डिस्कस द नरेटर वॉज सरप्राइज टू सी बलदेव विद गिफ्ट दो ही हैड नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग अंड्यू क्रेडिट फॉर समथिंग ही हैड नॉट डन बलदेव का बेटा जो है वो अब जेल से छूट गया है तो बलदेव को लगा कि नरेटर ने उसकी हेल्प की है बेटे को छुड़ाने में तो वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके नरेटर को देने के लिए आता है नरेटर जो है वो बोल नहीं पाता कि मैंने कुछ भी नहीं किया और वो गिफ्ट्स को ना ही एक्सेप्ट करना चाहता है बट बलदेव सोचता है कि इसके नरेटर ने ही सब कुछ किया है उसके फ्रेंड ने और वो वहाँ पर उस गिफ्ट्स को छोड़ जाता है तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या ये सही था क्या नरेटर को एडमिट करना चाहिए था सो नाउ लेट अस लुक एट द आंसर ही कुड नॉट गैदर द करेज टू टेल हिम द ट्रूथ एंड रिफ्यूज ऑल द गिफ्ट्स द नरेटर शुड हैव एडमिटेड ओपनली दैट ही हैड डन नथिंग टू सेव बलदेव सन इट वुड हैव सेव्ड हिम फ्रॉम द गिल्ट एंड ए वेरी लो सेल्फ एस्टीम ही शुड हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गिफ्ट्स तो यहाँ पे हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि नरेटर को गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था और बलदेव के सामने बोल देना चाहिए था कि उसने कुछ भी हेल्प नहीं की थी बट ये बहुत मुश्किल होता है चिल्ड्रन रियल लाइफ में ओके okay? यहाँ पे बोलना तो इजी है बट रियल लाइफ में ये बहुत मुश्किल होता है कि बोलना कि मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की थी नाउ लेट एस लुक एट द बी पार्ट वेर द टीचर्स केन फेल्ड केन माने वो जो केन की एक स्टिक होती है जिससे बच्चों को मारा जाता है वेर द टीचर्स केन फेल माई सिंपैथेटिक अप्रोच इल्डेड रिजल्ट इट वॉज नॉट अनकॉमन टू सी चिल्ड्रन बींग सब्जेक्टेड टू कॉरपोरल पनिशमेंट कॉरपोरल पनिशमेंट मीन्स केन की स्टिक से जो बच्चों को स्कूल्स में मारा जाता है आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में यू कैन सी दिस थिंग्स तो ये कॉरपोर इसको कहते हैं कॉरपोरल पनिशमेंट बीटिंग ए चाइल्ड इज नोन एज कॉरपोरल पनिशमेंट अर्लियर सब्जेक्टेड टू कॉरपोरल पनिशमेंट अर्लियर डू यू थिंक इट वॉज रिलेवेंट इन दोज टाइम्स Now let us look at the answer. Corporal punishment is nothing but an unbalanced, narrow-minded, and anti-educational response. So it was not relevant in those days. Also, अभी भी relevant नहीं है. Corporal punishment देने से बच्चे बिल्कुल studies से दूर हो जाते हैं. So कभी भी corporal punishment सही नहीं है. Physical abuse is never welcomed and never should be. It is wrong to hit and beat kids, no matter whatever the case may be. Parents and teachers can mold child's personality, so children should be treated with love, affection, and care. I hope you all agree with this answer. Now let us look at the next one. Do you think capital punishment is justified? Capital punishment means giving death penalty to someone. Yani hanging till death. Isko kehte hain capital punishment. Kisi ko kisi ki jaan le lena. ये कौन कर सकते हैं ओनली द कोर्ट कैन डू दिस बट यहाँ पे पूछा गया कि कैपिटल पनिशमेंट जस्टिफाइड है कैपिटल पनिशमेंट इज द मोस्ट सीवियर एंड एक्सट्रीम पेनाल्टी मीटेड आउट टू ए पर्सन आफ्टर द कैपिटल पनिशमेंट देर इज नो रिटर्न एज द कन्विक्टेड इज टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड मीन्स एंडेड 
in my opinion capital punishment is not justified man is not god he cannot give life so what right does he have in taking away life a person should be give a chance to improve ye answer ke liye likha gaya hai but in some cases according to me capital punishment is justified children some cases jo specially rape cases hote hain wahan pe capital punishment is justified according to me now let us look at writing skills you are the narrator you are overcome with a feeling of guilt after baldev and his son leave his house write a letter to baldev expressing expressing your guilt over accepting the honor that you did not deserve complete letter yahan pe de diya hai maine children is letter ko ab follow kar lena i hope there is no doubt to you give us your valuable likes and subscribe to our channel if you have arrived on the channel for the first time thank you for being with us